天音，我的孩子，这辈子能做你的父亲，我感到很开心。其实，你的爸爸不是一个好爸爸，他做过很多错事，他在一步步走向深渊而无法回头。但是只有一点无法改变，他是爱你的。如果有缘。下辈子我们再做父女，爸爸张生哟，新梅儿，就不要脸这个劲儿，我就服你。你还好意思来？天英，我对不起你。他一直都在骗我，他在利用我。那是你自己的事情，跟我一点关系都没有。我不奢望你原谅我，我知道我做了好多对不起你的事情，我只希望你不要怪我，不要恨我。这是什么呀？这是张逸轩的。怎么，今天不营业了吗？酒吧已经转让了。就要离开这里了，子晴，那我们一起走。我暂时还走不了，供应商的单还没有接，还有好多钱没有要回来，一时半会儿走不了。那你一个人留下来，应付得过来吗？应不应付得过来也得应付啊。我就是劳碌命，别这么悲观，张生。我一直觉得你是一个特别有智慧的男人，做什么事儿都滴水不漏，可以完美的全身而退。这就是我的性格啊，爱搅巴石。嗯，不去。是你考虑的周全，凡事都知道给自己留一条后路。不过我说过，我喜欢有智慧的男人。男人没有智慧，在我眼里跟猪一样。我觉得你更聪明。你先走吧，阿生。我处理完了事情，我会跟你联系。这里面是对我来说非常重要的东西，希望你能帮我保管好。
你会想我吗？孙老师，还记得我吗？嗯，你是谁？嗯，那您又是谁呢？啊，我是这儿搞研究的。子晴，你出来一下。哦。啊，子晴小姐。我不是那个子晴。您现在是我的客人，我要带您去一个非常美丽的地方。放我出去，我与你无冤无仇。为什么这样对我？我这是爱护您、尊敬您啊！我要帮助您创造更多的奇迹、啊。思晴小姐，你这样做完全没有用的，我不会再搞科研了。您会的。我死都不会了。那、嗯，你就这么想死吗？那么，如果为了你女儿呢？所以您还是要好好配合我们。知道我为什么没把苏子带过来吗？因为我需要您帮我创造一个真正的完美。你，你们为什么这样对我？要怪，只能怪您是个天才。我不会走的。我们走吧，孙老师。弃了我们母子俩，还要留着这个玉佩。我和你母亲分开，也是迫不得已的。当时可以说是包办婚姻。你爷爷临终前，非要我娶了他战友的女儿才肯毕业，所以，所以，所以你就假装和我母亲结婚。然后等爷爷去世过后，你就抛弃我们。可我心里只有安心。她是别人的女朋友，你怎么那么不要脸？我为什么不能和我心爱的人在一起这就是报应吗？阿
哎呀，爸，你别玩手机，来来，我们一家人好不容易出来一趟，我们合张影。嗯，来来来，爸，好，妈，好，哎，来来，嗯。哎呀，爸，您坐过来点儿，靠近点。好好好，好好嗯，三、二、一，来，嗯，看看，不错吧？真好啊！我闺女就是皮。没电话。是你最爱吃的萝卜皮，再吃点啊！不吃。这样，天音，爸爸一会儿还有事要处理，你和妈妈打个车先回，啊？你说这都什么事儿啊？早知道。就不出来吃了。妈，我们走吧。哎呀，走啦！哎正常教育。文兰，我爸他是在做毒品交易快吃饭吧，还有我的课堂笔记，你都多少天没去上课了？你们不是不理我了吗？我们不理你，谁还理你啊？再说你天天在宿舍这样睡睡睡的，都睡肿了，还胖了，以后出去怎么嫁有钱人呢？讨厌，你怎么也学坏了呀？我呢，生气归生气，关心归关心吴亦凡，呃，我还有事儿，还得回家照顾两个妹妹谢谢您的配合，不客气，再见。谢谢，谢谢孩子吧。爸，您受委屈了。这算什么委屈啊？坏人能伏法，我心里特别欣慰。孙伯伯，我有一个小小的请求，不知道您答不答应？你说。您看吧，您住酒店也挺贵的，这多浪费钱呀、啊。要不您直接住我家里？你看，我家房间也多，你也自由的很。这
，您就答应我吧。我爸也不在家，您还可以帮我照顾照顾两个妹妹，怎么样？是啊，爸，我也这么觉得。这不合适吧？您就答应吧。再说吧。我是答应还是不答应啊？哎，你说的吴亦凡家，那不就是吴迪家吗？是啊，吴迪现在被抓了，没事的。我不去。为什么呀？吴亦凡他是我同学，而且是他主动提出来让我们过去的。无论谁提出来主动去住，我都不去。你想想啊，吴迪绑架了我二十年，我居然去他家住，这可是个态度问题。那怎么办呀？我过几天就要开学了，我去找份工作。可是找份工作，晚上还是没有地方住呀。我想起来了，我们学校有个地方可以住。那太好了。